హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు బీకామ్ థర్డ్ సెమ్ విద్యార్థులకి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నందు మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ కేంద్ర స్థానప కొలతలు అనేటువంటి చాప్టర్లో అర్థమెటిక్ మీన్ అంక మధ్యమం అనేటువంటి టాపిక్ సంబంధించి ఈరోజు కంబైండ్ మీన్ ఉమ్మడి అంక మధ్యమం ఎలా ఎగ్జామ్లో విద్యార్థి క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేటువంటి విషయమై ఒక యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ని మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది దెర్ ఆర్ త్రీ సెక్షన్స్ ఇన్ బీకామ్ సిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ అండ్ ది యావరేజ్ మార్క్స్ అప్టైన్డ్ బై ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ as follows oka kalasallo bcom computer application course ku sambandhinchi first year vidyarthulu moodu sections unnai a section b section c section a section lo 40 mandi vidyarthulu unnaru b section lo 50 mandi vidyarthulu unnaru c section lo 60 mandi vidyarthulu unnaru vaari yokka average మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ నలభై మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు మార్కు ఏ సెక్షన్లో యాభై మార్కులు బి సెక్షన్లో యాభై మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు మార్కు అరవై సి సెక్షన్లో అరవై మంది విద్యార్థుల యొక్క సగటు మార్కు డెబ్బై అయితే ఫైండ్ కంబైండ్ మెయిన్ ఈ సమాచారం యొక్క సహాయంతో ఉమ్మడి అంక మధ్యమాన్ని కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి చక్కగా లెక్క ఒకసారి డీప్గా క్లియర్గా ఆబ్వియస్గా స్టడీ చేయండి ఈ మూడు సెక్షన్లు విద్యార్థులకి బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి వారికి వచ్చిన సగటు మార్కులు ఆ క్లాస్ విద్యార్థుల సంఖ్య ఇచ్చినాడు మూడు సెక్షన్స్కి ఇప్పుడు కంబైన్ మీన్ కనుక్కోవాలంటే స్టూడెంటు ఈ ఫార్ములాని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కంబైన్ మీన్కి ఫార్ములా నిద్రలో తట్టి లేపినా చక్కగా చెప్పగలిగే స్థితిలో కానీ ఉన్నట్లయితే ఈ ఫార్ములాలో లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి విలువల్ని ప్రతిక్షేపిస్తే స్టూడెంట్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కంబైన్డ్ మీన్ ఉమ్మడి అంక మధ్యమం వస్తుంది సూత్రము ఎక్స్ బార్ వన్ టూ త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్ట్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ బార్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎక్స్ బార్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఎక్స్ బార్ త్రీ బై ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషను విద్యార్థుల సంఖ్య వచ్చేసి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీగా తీసుకోవాలి విద్యార్థుల యొక్క సగటు మార్కులు వచ్చేసి యావరేజ్ మార్క్స్ ఎక్స్ బార్ వన్ ఎక్స్ బార్ టూ ఎక్స్ బార్ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ విలువల్ని చక్కగా మనము ఎక్స్ బార్ వన్ ఎక్స్ బార్ టూ ఎక్స్ బార్ త్రీ అంటే సగటు మార్కుల్ని మొదటి సెక్షను ఏకి సంబంధించి ఎక్స్ బార్ వన్ గాను రెండో సెక్షన్ బీకి సంబంధించి ఎక్స్ బార్ టూ గాను మూడో సెక్షన్ సి సెక్షన్కి సంబంధించి సగటు మార్కుల్ని ఎక్స్ బార్ త్రీ గాను వేసుకోవాలి ఆ మూడు సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యని ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ ఎన్ వన్ సెక్షన్ ఏలో నలభై మంది విద్యార్థులు సెక్షన్ బిలో యాభై మంది విద్యార్థులు సెక్షన్ త్రీలో అరవై మంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాల ఎక్స్ బార్ వన్ అండ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ట్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ బార్ వన్ ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ వన్ నలభై ఇంటూ యాభై ప్లస్ ఎన్ టూ ఎక్స్ బార్ టూ ఎన్ టూ యాభై ఎక్స్ బార్ టూ అరవై యాభై ఇంటూ అరవై ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఎక్స్ బార్ త్రీ ఎన్ త్రీ అరవై ఎక్స్ బార్ త్రీ డెబ్బై డివైడెడ్ బై 
n1 plus n2 plus n3 40 plus 50 plus 60 ఈ విలువల్ని లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చక్కగా ఈ విధంగా బాక్స్ లో రాసి ఫార్ములా రాసి ఆ ఫార్ములాలో ఈ బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి విలువలన్నీ ప్రతిక్షేపిస్తే ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయొచ్చు 40 into 50 2000 plus 50 into 60 3000 plus 60 into 70 4200 divided by 40 plus 50 plus 60 150 ఇప్పుడు 2000 నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 2000 plus 3000 5000 plus 4200 9200 divided by 150 9200 ని 150 చేత భాగిస్తే ఉమ్మడి అంక మధ్యమం 61.33 ఈ విధంగా సింపుల్ ప్రాబ్లం చక్కగా ఈ సూత్రము స్టూడెంట్ గుర్తు ఉంటే లెక్కలో ఉన్న సమాచారాన్ని సూత్రములో ప్రతిక్షేపించి సులభంగా ఉమ్మడి అంక మధ్యమాన్ని కనుగొనవచ్చు లెక్కగా చక్కగా చదువుకొని ఈ యొక్క స్లైడ్స్ అన్ని కూడా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఉమ్మడి అంక మధ్యమం సులభంగా కనుగొనే విధంగా స్టడీ చేయండి ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే బెల్ ఐకాన్ బటన్ ఎక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక టాపిక్లో మిమ్మల్ని కలుస్తానంతవరకు సెలవు ధన్యవాదములు